इस कहानी की शुरुआत में हमें आदम नाम के एक राजकुमार को दिखाया जाता है जो फ्रांस में रहता था आदम काफी खूबसूरत था और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन आदम को बस खूबसूरत लोग ही पसंद थे इसीलिए अपने महल में बस असीन लोगों को ही बुलाता था लेकिन एक दिन आदम के महल में तेज बारिश की वजह ऐसी एक बूढ़ी औरत आ गयी और राजकुमार को एक गुलाब देती है लेकिन आदम उस गुलाब को फेंक देता है और उस औरत का मजाक बनाता है लेकिन वो औरत एक जादूगरनी होती है जो गुलाब में से निकलकर एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है राजकुमार के दिल में प्यार न होने के कारण वो राजकुमार को एक बिस्ट बना देती है और राजकुमार के सभी करीबियों पर ऐसा जादू करती है जिससे कि उनके दिमाग से राजकुमार की सारी यादें मिट जाए जादूगरनी ने राजकुमार को जो गुलाब दिया था वो एक जादुई गुलाब था राजकुमार गुलाब की आखिरी पत्ती गिरने ऐसी पहले किसी ऐसी प्यार करने लग जाए और उससे भी कोई प्यार करे तो राजकुमार पर किया गया तो खत्म हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजकुमार हमेशा के लिए बेस्ट बनकर रह जाएगा वही हमें बेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे किताबें पढ़ने का काफी शौक होता है वही गेस्टोन नाम का एक शिकारी अपने दोस्त लेफो के साथ बेल को देखता है गेस्टोन बेल से शादी करना चाहता है क्यूँकी वो बेले न्यू गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की होती है गेस्टोन को काफी लड़कियाँ पसंद करती है लेकिन वो बेल ऐसी शादी करना चाहता था गेस्टोन बेल के पास जाता है और उसे डेट आरोप चलने कहता है लेकिन बेल मना कर देती है वही हमें बेल के पिता मोरिस को दिखाया जाता है जो कि एक घड़ी को ठीक कर रहे होते हैं मोरिस अपनी वाइफ के बारे में बेल से कहते हैं कि वो तुम्हारी तरह निडर थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है वही मोरिस बाजार जाने लगते हैं बेल उनसे एक गुलाब लाने को कहती है वही बेल जब कपड़े धोने के साथ साथ किताब पढ़ती है तो उसके पास एक लड़की आती है बेल उसे भी किताब पढ़ना सिखाती है ये सब देख कर वाले काफी नाराज होते हैं और उसके सारे कपड़ों को नीचे गिरा देते हैं वही मोरिस जंगल में होते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं उन पर कुछ जंगली भेड़ी हमला कर देते हैं मोरिस वहाँ से भागते हैं लेकिन उनकी घोड़ा गाड़ी टूट जाती है और मोरिस नीचे गिर जाते हैं लेकिन फ्लिप जो मोरिस का घोड़ा होता है वो उन्हें आकर बचा लेता है और वो एक महल के पास पहुँचते है मोरिस जब महल के अंदर जाते हैं और आवाज लगाते है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो देखते है की महल में रखी सारी चीजें बोल रही होती है मोरिस ये सब देख वहाँ से जाने लगते हैं जाते समय मोरिस को एक गुलाब का पेड़ दिखाई देता है और उसमें से एक गुलाब तोड़ लेते हैं आदम मोरिस को फूल तोड़ते पकड़ लेता है और ने उमर केत की सजा सुनाता है लेकिन फिलिप वहाँ से भाग जाता है वहीं बेल फिलिप को अकेला आते देखती है बेल फिलिप को अपने पिता के पास ले जाने को कहती है वही बेल को रास्ते में अपने पिता की घड़ी मिलती है थोड़ी देर बाद बेल महल के अंदर जाती है बेल को देख कर रखी घड़ी और मोमबत्ती स्टैंड आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि इंसान ही होती है मगर वो जादूगरनी के जादू से वस्तु में बदल गए होते हैं बेल मोमबत्ती स्टैंड और घड़ी के पास जाती है जिनका नाम लूमी एयर और कोक्स होता है तभी बेल को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है बेल लूमी एयर को हाथ में लेकर अपने पिता के पास चली जाती है मोरिस बेल ऐसी कहते हैं की बिस्ट तुम्हे देखे उससे पहले यहाँ ऐसी चली जाओ बिस्ट बेल को देख लेता है और उसे पूछता है की तुम कौन हो बेल कहती है की मैं मोरिस की बेटी हूँ आदम कहता है कि तुम्हारे पापा एक चोर हैं इसीलिए उन्हें सजा मिली है बेल अपने पिता से आखिरी बार मिलने को कहती है बिस्ट जेल का दरवाजा खोलकर कहता है अगर ये दरवाजा लग गया तो दोबारा नहीं खुलेगा बेल अपने पिता से मिलती है और उन्हें बचाने के लिए जेल से बाहर धक्का दे देती है और खुद जेल में बंद हो जाती है आदम मोरिस को घसीटते हुए बाहर ले जाता है वही जेल का दरवाजा खोलता है बेल देखती है की एक कैंडल स्टैंड ने उसका दरवाजा खोला है बेल उसके ऊपर एक स्टूल ऐसी मारती है क्योंकि उसे जिंदा देखकर डर गई थी कोक्सवार जो कि एक घड़ी था वो लुमियर से कहता है कि तुम इसे जेल में बंद कर दो लुमियर कोक्सवार की नहीं सुनता और बेल को अपने साथ ले जाता है लुमियर बेल को कमरा दिखाता है और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और जहाँ चाहो तुम इस महल में घूम सकती हो सिवाय पश्चिम हिस्से को छोड़ बेल पूछती है की वहाँ क्या है लुमियर उसे झूठ बोलते हुए कहता है की वहाँ टूटा महल और गंदगी है बेल को कमरा काफी पसंद आता है तभी वहाँ उड़ती हुई एक कबूतर आती है जिसका नाम प्लूटमेट होता है और वो लुमियर की पत्नी होती है लुमियर और प्लूटमेट प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं बेल एक अलमारी के पास जाती है जिसका नाम गर्दे रोब होता है गर्दे रोब के अचानक बोलने से बेल डर जाती है गर्दे रोब बेल की तारीफ करती है और अपने डोर ऐसी कपड़े निकाल बेल को पहनाती है लेकिन बेल उन्हें उतार देती है वही गेस्टोन अपने फ्रेंड लेफो ऐसी बेल के बारे में बातें कर रहा होता है लेफो गेस्टोन की तारीफ करता हुआ गाना 
नाग आता है मोरिस तभी वहाँ आते हैं और कहते हैं की बेल को एक बीच ने पकड़ लिया है और उसके महल में बर्फ पड़ रही है लेकिन सभी मोरिस का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जून में बर्फ कैसे गिर सकती है गेस्टोन मोरिस की बात करने के लिए तैयार हो जाता है और मोरिस के साथ चला जाता है वही महल में चाय का कप और प्याली आपस में बात करते हैं जिनका नाम पोटम और चिप होता है वही आदम खाना खाने आता है लेकिन उसके लिए खाना नहीं बना होता और यह देख वो काफी गुस्सा होता है आदम लुमियर के पास जाता है लुमियर आदम ऐसी कहता है की हो सकता है की लड़की हमारा जादू खत्म कर दे इसीलिए आपको इसे रि जाना चाहिए आदम कहता है कि एक चोर की बेटी है मैं उसे प्यार नहीं कर सकता लेकिन सब आदम को फोर्स करते हैं इसीलिए वो बेल के रूम में जाता है आदम बेल से अपने साथ खाना खाने को कहता है बेल आदम के साथ खाना खाने से मना कर देती है और उसे बला बुरा कहती है आदम गुस्सा हो जाता है और सभी को बेल को खाना देने ऐसी मना करता है और वहाँ ऐसी चला जाता है आदम अपने कमरे में जाकर गुलाब को देखता है और जादु शीशे में बेल को दिखाने को कहता है जादु शीशे में बेल दिखती है तभी गुलाब में से एक और पत्ती टूट जाती है और महल के साथ सभी लोग कमजोर होने लगते हैं। वहीं पोर्ट बेल के रूम में जाती है और वो देखती है कि बेल खिड़की से भागने की कोशिश कर रही है पोर्ट बेल को चाय पिलाती हुई कहती है कि तुमने अपने पिता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है बेल कहती है की मुझे उनकी फिक्र है वो कभी अकेले नहीं रहे पोर्ट बेल को खाना खाने को कहती है और कहती है की आदम गुस्से में कुछ भी कह देते हैं उसे मानना या न मानना हमारे हाथों में है वही कोक्सवार्थ और लुमियर मिलकर बेल के लिए खाना बनाते हैं लुमियर को विश्वास होता है कि बेल ही है जो उन्हें जादू से मुक्त करवाएगी बेल खाना खाने आती है और लुमियर उसका गाना गाकर खाना शुरू करता है वो उसे एक शानदार डिनर करवाते हैं वही बेल पोर्ट ऐसी कहती है की तुम भी यहाँ कह दो तुम यहाँ ऐसी भाग क्यों नहीं जाते पोर्ट कहती है की आदम इतना बुरा भी नहीं है बेल पोर्ट ऐसी पश्चिम की तरफ जाने को पूछती है पोर्ट उसे वहाँ जाने ऐसी मना करती है लेकिन बेल घूमते घूमते पश्चिम हिस्से में चली जाती है और वो महल में घूमने लगती है बेल घूमते हुए आदम के रूम में चली जाती है बेल गुलाब को छूने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर आदम आ जाता है आदम बेल पर गुस्सा होते हुए उसे महल से जाने को कहता है लुमियर और कोक्सवाद बेल को रोकने की कोशिश करते है लेकिन वहाँ ऐसी चली जाती है फ्रो फ्रो जो एक कुत्ता था वो अब एक स्टूल बन गया और वो महल ऐसी बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे बेल भी चली जाती है वही बेल को जाते देख जंगली भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते हैं बेल बेड़ियों से लड़ने लगती है तभी आदम आकर बेल को बचाता है सभी बेड़िए आदम से डरकर भाग जाते हैं लेकिन आदम जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है बेल वहाँ से जाने लगती है लेकिन आदम को दर्द में देखकर वो उसके पास जाती है और उसे घोड़े पर बिठा कर ले जाती है वही मोरिस और गेस्टोन जंगल में पहुँचते है गेस्टोन मोरिस ऐसी कहता है की हमें यहाँ ऐसी चलना चाहिए मोरिस महल का रास्ता भटक जाता है गेस्टोन मोरिस ऐसी कहता है कि यहाँ कोई महल नहीं है और ना कोई बीस्ट हमें यहाँ से चलना चाहिए मोरिस गेस्टोन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं था तो तुम यहाँ क्यों आए गेस्टोन कहता है कि मुझे बेल से शादी करनी है लेकिन मोरिस गेस्टोन को मना कर देता है गेस्टोन गुस्से में आकर मोरिस को मारता है और उसे एक पेड़ आरोप बांध कर वहाँ ऐसी चला जाता है वही आदम को बेल दवाई लगाती है उसे दर्द होता है और वो दोनों बहस करते हैं बेल आदम को आराम करने को कहती है पोर्ट और उसके सभी साथी बेल को धन्यवाद बोलते हैं बेल कहती है कि तुम सबको आदम की इतनी परवाह क्यों है पोर्ट कहती है कि आदम की माँ के मरने के बाद इनके पिता ने इन्हें कठोर बना दिया आदम अपनी माँ के बारे में सोचता है वहीं अगले दिन बेल आदम को देखती है और कहती है कि आखिरी पत्ती गिरने से क्या होगा लुमियर कहता है की महाराजा हमेशा के लिए एक बिस्ट बनकर रह जाएंगे और हम एक बेजान वस्तु बेल कहती है की क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ पोर्ट कहती है की जो नसीब में होगा वो तो होकर ही रहेगा तभी गुलाब की एक और पत्ती गिरती है वही मोरिस को एंगाथा आकर बचाती है जो एक भिखारी थी एंगाथा मोरिस को चाय पिलाती है वही बेल शायरी पढ़ती है और वो शायरी आदम को भी याद थी आदम बेल से कहता है कि मुझे प्यार पसंद नहीं और तुम्हें पढ़ना हो तो कुछ अच्छी किताब पढ़ो आदम बेल को लाइब्रेरी ले जाता है बेल ढेर सारी किताबे देख काफी खुश होती है आदम बेल को लाइब्रेरी गिफ्ट में देता है और वहाँ ऐसी चला जाता है वही आदम और बेल साथ बैठ खाना खाते है और बाहर घूमते हैं बेल आदम को शेर पढ़कर सुनाती है और आदम उसे एक शायरी और पढ़ने को कहता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है आदम फिलिप के पास जाता है लेकिन आदम को देखकर फिलिप डरने लगता है बेल फिलिप को सहलाकर आदम से उसकी दोस्ती करवाती है बेल और आदम बर्फ से खेलते हैं साथ खाना खाते है बेल आदम को सूप पीना सिखाती है बेल और आदम काफी अच्छे दोस्त
बन जाते हैं आदम और बेल की दोस्ती देखकर बेल की सभी जीवित वस्तुएं काफी खुश होती है आदम बाहर बैठकर जोधा अकबर की कहानी पढ़ रहा होता है बेल उसके पास जाती है बेल आदम से कहती है कि मेरे गांव वाले मेरा मजाक बनाते हैं आदम कहता है की क्यों ना हम कहीं भाग चले इसीलिए आदम बेल को जादूगरने की दी हुई किताब दिखाता है आदम बेल का हाथ किताब के ऊपर रखता है और कहता है की तुम जहाँ जाना चाहती हो वो जगह सोचो बेल अपने मन में पेरिस को सोचती है आदम और बेल पेरिस चले जाते हैं जहाँ बेल का बचपन का घर था आदम बेल से पूछता है तुम्हारी माँ को क्या हुआ था बेल कहती है कि पापा ने मुझे ये बात कभी नहीं बताई आदम देखता है कि वह एक डॉक्टर का मास्क है इसीलिए आदम समझ जाता है कि बेल की माँ को हेजा था इसीलिए मोरिस ने उन्हें छोड़ दिया ताकि बेल को उसकी माँ की बीमारी न लगे आदम बेल ऐसी माफी मांगता है क्यूँकी उसने बेल के पिता को चोर कहा था वही गेस्ट जंगल में लौटता है और वो देखता है कि मोरिस जिंदा है मोरिस सभी को बताते हैं कि गेस्टोन ने मुझे मारने की कोशिश की है गेस्टोन सभी लोगों से कहता है कि मैं मोरिस को पांच दिनों से ढूंढ रहा हूं और मोरिस की दिमाग की हालत ठीक नहीं है मोरिस कहते हैं कि आप सभी लोग चाहे तो एक गाता ऐसी पूछ सकते हैं गेस्टोन कहता है की तो एक भिखारी है इसकी कोई बात नहीं मानेगा तो मोरिस लेफो ऐसी पूछते है गेस्टोन उसे भी झूठ बोलने को मजबूर कर देता है इसीलिए लेफो झूठ बोलता है और कहता है की गेस्टोन ने कुछ नहीं किया गेस्टोन मोरिस को पागल खाने भेजता है वही आदम बेल को जश्न मनाने की कहता है जिसके लिए वो नहा कर तैयार होता है लूमियर आदम से कहता है क्या बेल को आज ही प्रपोज कर दीजिए आदम कहता है कि उतावलापन होगा पोर्ट भी बेल को आज ही प्रपोज करने को कहती है और सभी मिलकर आदम को तैयार करते हैं वही बेल भी तैयार होती है और गर्दे रोब उसकी ड्रेस को डिजाइन करती है बेल और आदम एक दूसरे को देखते है और दोनों हाथ पकड़ कर सीढ़ियों ऐसी नीचे उतरते हैं और एक दूसरे का स्वागत करते हैं बेल आदम के साथ डांस करने लगती है वही आदम बेल से कहता है कि मैंने सालों बाद डांस किया है आदम बेल से कहता है कि मेरे जैसे आदमी से तुम्हारी जैसी लड़की कभी प्यार नहीं करेगी बेल कहती है कि कर सकती है आदम कहता है कि क्या तुम यहाँ खुश रहोगी बेल कहती है कि किसी की आजादी छीनने ऐसी कोई खुश नहीं रह सकता और अपने पापा को मिस करती है आदम बेल को जादुई शीशे में मोरिस को दिखाती है बेल देखती है की उसके पापा मुसीबत में है आदम बेल ऐसी अपने पिता को बचाने के लिए कहता है और जादुई शीशा भी बेल को देता हुआ कहता है कि तुम्हें कभी मेरी याद आए तो इस शीशे में मुझे देख लेना बेल शीशा लेकर वहाँ से चली जाती है बेल की जीवित चीजें आदम से कहती है कि आपने बेल को क्यों जाने दिया आदम कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा लेकिन मुझे माफ करना मैं तुम्हें आजाद नहीं करा सका बेल अब वापस कभी नहीं आएगी और हम सब ऐसे श्रापित रहेंगे आदम बेल को याद करता है वही गेस्टन मोरिस को एक घोड़ा गाड़ी में बंद कर देता है गेस्टोन मोरिस से कहता है कि मेरी शादी बेल से कर दो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा लेकिन मोरिस मना कर देते हैं गेस्टोन मोरिस को पागल खाने ले जाने को कहता है मगर वहां बेल आ जाती है और वो अपने पापा को छोड़ने को कहती है गेस्टोन बेल से कहता है कि तुम्हारे पापा एक बिस्ट का जिक्र करते हैं जो की मोरिस का वहम है बेल कहती है की बिस्ट असलियत में मौजूद है और मैं उसी के महल ऐसी आई हूँ लेकिन कोई बेल की बात नहीं मानता बेल जादुई शीशे में सभी लोगो को आदम को दिखाती है गेस्टोन सभी को बिष के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि बेल पर बिष ने जादू कर दिया है इसीलिए बेल बिष्ट से प्यार करने लगी है बेल कहती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गेस्टोन कहता है कि बिष्ट से हमें खतरा है इसीलिए हमें उसे मारना होगा गेस्टोन बेल को भी मोरिस के साथ बंद कर देता है और सभी गाँव वालों को लेकर महल की तरफ जाता है गेस्टोन जादुई शीशे में महल को ढूंढ लेता है वही बेल मोरिस ऐसी कहती है की मुझे बिष्ट को बचाना होगा मोरिस कहते है की तुम यहाँ तक कैसे आई बेल कहती है कि बिस्ट ने मुझे आने दिया और मुझे पेरिस ले गया था बेल मोरिस को एक गुलाब दिखाती है जो कि उसकी माँ का था और उसे पेरिस से लाई थी मोरिस कहते हैं कि तुम्हें अब पता चली गया होगा मैंने तुम्हारी माँ को क्यों छोड़ा था बेल मोरिस से ताला तोड़ने को कहती है मोरिस बेल के हेयर क्लिप की मदद ऐसी ताले को खोल लेते हैं वही कोकजात आदम ऐसी कहता है की गाँव वालों ने हम पर हमला कर दिया आदम कहता है की बेल अब चली गयी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जो करते हैं उन्हें करने दो वही गांव के लोग गेट को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं गांव वालों को महल जाना पहचाना लगता है क्योंकि जादूगरनी के जादू ने वो महल की सारी यादें मिटा दी थी लेकिन वो जय को जानते थे पोर्ट लुमियर और महल की सभी जीवित वस्तुएं मिलकर गांव वालों पर हमला करते हैं गेस्ट ऑन पर जब कोई हमला करता है तो लेफो को आगे कर देता है ताकि उसे चोट न लगे वही बेल और मोरिस गाड़ी ऐसी निकल जाते हैं बेल वहाँ ऐसी भाग जाती है वही चिप और कोकजात गाँव वालों को किताबे फेंक मारते हैं तभी पोर्ट ऊपर से गिरती है लेफो 
उसे पकड़ लेता है और कहता है की गेस्ट को दोस्ती की कदर नहीं है इसीलिए मैं महल के लोगों के साथ हूँ लेफो सभी गाँव वालों को मारने लगता है वही बेल महल पहुँच जाती है गेस्ट आदम के पास जाता है और कहता है कि मुझे बेल ने भेजा है गेस्ट ऑन बिस्ट पर गोली चला देता है बिस्ट नीचे गिरने लगता है लेकिन एक दीवार पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ने लगता है वही बेल गेस्ट ऑन पूछती है की आदम कहाँ है गेस्ट कहता है की मैं उसे मार दूंगा और गाँव पहुँच कर शादी करूँगा बेल गेस्ट ऑन गन छीनने लगती है गेस्ट नीचे गिर जाता है और गन दूर गिर जाती है आदम को बेल दिखाई देती है और वो बेल के पास जाता है लेकिन गेस्ट उस पर हमला कर देता है आदम गेस्ट को हवा में लटका देता है गेस्ट आदम से माफी मांगता है और उसे जिंदा छोड़ने को कहता है आदम गेस्ट ऑन आरोप रहम करता है और उसे छोड़ देता है और बेल के पास चला जाता है लेकिन तभी गेस्ट पीछे ऐसी आदम को गोलियाँ मार देता है लेकिन पुल के गिरने ऐसी गेस्ट नीचे गिर जाता है जिससे गेस्ट की डेथ हो जाती है वही बेल आदम के पास जाती है और वो आदम से कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी आदम कहता है कि मेरे जाने का समय हो गया वही गुलाब की आखिरी पत्ती भी टूट जाती है और आदम मर जाता है सभी गांव वाले महल से भाग जाते हैं और महल की जीवित वस्तु निर्जीव बन जाती है वही अंगता जो एक भिखारी होती है वो महल में आदम के पास जाती है बेल आदम को आई लव यू बोलती है इसलिए अंगता गुलाब की सभी पत्तियों को जादू ऐसी जोड़ देती है यहाँ में पता चलता है कि अंगथा वही जादूगरनी होती है जिसने राजकुमार को आदम बनाया था आदम फिर से जिंदा हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो बेल को किस करता है वही महल फिर से पहले की तरह बनने लगता है और सभी जीवित वस्तु अपने असली रूप में आ जाती है और सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं वही गाँव के सभी लोग भी महल में आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ याद आ जाता है लुमियर राजकुमार को गले लगाता है और सभी जश्न मनाने लगते है और यही पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इंडी स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग